ஆர் எஸ் எஸ் அணிவகுப்புக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க கூடாது என காவல்துறைக்கு அறிவுறுத்தல் தனியார் பள்ளி நிர்வாகமே அனுமதிக்கும் பட்சத்தில் ஆர் எஸ் எஸ் அணிவகுப்புக்கு அனுமதி மறுப்பது ஏன் விசாரணையின் போது காவல்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சரமாரி கேள்வி நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு ரத்த நாளத்தில் அடைப்பு உள்ளதா என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் பரிசோதனை இசிஜி எக்கோ உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் இறுதியவியல் மருத்துவர்கள் மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் ரஜினிகாந்தின் உடல்நிலை குறித்து கவலைப்படும்படி எதுவும் இல்லை மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் விளக்கம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் விரைவாகவும் சீராகவும் குணமடைய ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வாழ்த்து கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து தானும் வேண்டிக் கொள்வதாக எக்ஸ்தளத்தில் பதிவு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் விரைவில் நலம் பெற விழைகிறேன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எக்ஸ்தளத்தில் பதிவு நடிகர் ரஜினிகாந்த் விரைவில் பூரண உடல்நலம் பெற்று மீண்டு வர இறைவனிடம் பிரார்த்தனை மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் எக்ஸ்தளத்தில் பதிவு உலக அளவில் பொதுமக்களின் பேரன்பை பெற்றிருக்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் விரைவில் நலம் பெற வேண்டும் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எக்ஸ்தளத்தில் பதிவு பழனி மலைக்கோவில் ராஜகோபுரம் சேதமடைந்ததால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி கும்பாபிஷேகம் முடிந்த இரண்டே ஆண்டுகளில் ராஜகோபுரம் சேதமடைந்ததால் பக்தர்கள் வேதனை தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் பத்தாம் ஆண்டு நிறைவை ஒட்டி சென்னை காந்தி மண்டபத்தில் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொண்ட ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தூய்மை சமூக சேவை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து உறுதிமொழி ஏற்பு அதாவது வாரத்திற்கு இரண்டு மணி நேரம் என தூய்மை பணியில் ஈடுபடுவேன் காந்தி மண்டபத்தை சுத்தம் செய்யும் போது மதுபாட்டில்களை கண்டதாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வேதனை காந்தியின் கொள்கைகளுக்கு எதிரானவை அவரது மண்டபத்திலேயே இருப்பதாக வருத்தம் இந்த காந்தி மண்டபம் ஹவு திங்ஸ் ஆர் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பாட்டில்ஸ் ஈவன் லிக்கர் பாட்டில்ஸ் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் இட் மகாத்மா காந்தி யூனோ வாட் வாஸ் இஸ் பாலிசி ஆன் திஸ் திஸ் இஸ் வெரி சேட் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ தேட் தேங்க்யூ விமானப்படையின் தொன்னூற்று இரண்டாவது நிறுவன தினத்தையொட்டி மெரினா கடற்கரையில் விமானப்படை வீரர்கள் ஒத்திகை ஹெலிகாப்டரிலிருந்து குதித்து சாகசத்தில் ஈடுபட்ட விமானப்படை வீரர்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று இருபத்தி ஐந்து விமானங்களின் நேரங்கள் மாற்றியமைப்பு விமானப்படை வான் சாகச நிகழ்ச்சியையொட்டி எட்டாம் தேதி வரை தினமும் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் சென்னை விமான நிலையம் மூடல் இந்திய விமானப்படையின் தொன்னூற்று இரண்டாவது நிறுவன தினத்தையொட்டி வரும் ஆறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள வான் சாகச நிகழ்வு சென்னை மெரினா கடற்கரை சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு தமிழக அமைச்சரவையில் உதயநிதிக்கு மூன்றாவது இடம் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு ஆறாவது இடம் போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி செய்ததாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது தொடரப்பட்ட வழக்கு விசாரணையை வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி சிறையில் கைதி உயிரிழந்த விவகாரம் திமுக ஆட்சியில் காவல் நிலைய மரணங்கள் தொடர்வதை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்
நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் தொன்னூற்று ஏழாவது பிறந்த நாள் உருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திருப்பதி திருக்குடை ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம் வால்டாக் சாலை வேப்பேரி நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மாற்றங்கள் அறிவிப்பு பைக் டாக்ஸி திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி புதுச்சேரியில் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வேலை நிறுத்தம் நெல்லித்தோப்பு சந்திப்பிலிருந்து சட்டப்பேரவை நோக்கி ஆட்டோக்களுடன் ஓட்டுநர்கள் பேரணி சாம்சங் தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவாக சென்னையில் சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினர் போராட்டம் தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினரை கைது செய்த காவல்துறை சாம்சங் நிறுவன தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவாக மாநிலம் முழுவதும் சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினர் போராட்டம் சாம்சங் தொழிலாளர்களுக்கு தொழிற்சங்க அங்கீகாரம் போரிட்டம் தொடரும் என எச்சரிக்கை ஈரோடு அருகே வணிக வளாக கட்டுமான பணியின் போது சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒருவர் படுகாயம் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடரும் கனமழை ஒகேனக்கலுக்கு வரும் நீர்வரத்து பதினான்காயிரம் கன அடியாக உயர்வு திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் அருகே தடுப்பு சுவரின்றி அந்தரத்தில் தொங்கும் பாலம் விபத்து ஏற்படுவதற்கு முன் விரைந்து சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை சேலம் மாவட்டம் மல்லூர் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்து தந்தை மகள் பேரன் என ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழப்பு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி அருகே இஸ்லாமிய பெண்ணுக்கு கோவில் கட்டி வழிபடும் இந்துக்கள் மத நல்லிணக்கத்திற்கு அடையாளமாக நடத்தப்படும் திருவிழாவில் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவில் உள்ள கனக துர்கையம்மன் கோவிலில் நடிகர் கார்த்தி வழிபாடு பிரசாதங்கள் மற்றும் நினைவு பரிசு வழங்கி கோவில் நிர்வாகம் தவறுதலாக தன்னை தானே துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்ட ஹிந்தி நடிகர் கோவிந்தா துப்பாக்கியை சுத்தம் செய்யும் போது எதிர்பாராத விதமாக காலில் பாய்ந்து உண்டு ஜம்மு காஷ்மீரில் இறுதிக்கட்ட தேர்தலில் விறுவிறு வாக்குப்பதிவு நண்பகல் ஒரு மணி நிலவரப்படி நாற்பத்து நான்கு சதவிகிதம் வாக்குகள் பதிவானதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு ஜனநாயக திருவிழாவை வெற்றி பெற செய்ய அனைவரும் தாமாக முன்வந்து வாக்களிக்க வேண்டும் ஜம்மு காஷ்மீர் தேர்தல் இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவை ஒட்டி பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் சென்னையில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் உயர்ந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று ரூபாய்க்கு விற்பனை வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை டெல்லியில் சில பகுதிகளில் அடுத்த ஆறு நாட்களுக்கு நூற்று அறுபத்து மூன்று தடை உத்தரவு அமல் வக்ஃப் வாரிய சட்டத்திருத்த மசோதா தொடர்பாக அசாதாரண சூழல் நிலவுவதாக காவல்துறை நடவடிக்கை பூதாகரமாக வடித்துள்ள முடாநில முறைகேடு விவகாரம் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பதினான்கு மனைகளை திரும்பி ஒப்படைப்பதாக சித்தராமையாவின் மனைவி கடிதம் 
ஐஐடியில் இடம் கிடைத்தும் வறுமையால் கல்லூரியில் சேர முடியாமல் தவித்த இளைஞர் நீதிமன்ற அதிகாரத்தின்படி மாணவருக்கு சீட் வழங்க தன்பாத் ஐஐடிக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குஜராத் மணிப்பூர் திரிபுராவுக்கு அறுநூற்று எழுபத்து ஐந்து கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதி மத்திய அரசு ஒப்புதல் இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவுடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் பேச்சு பயங்கரவாதத்திற்கு உலகில் இடமில்லை என திட்டவட்டம் மணிப்பூரில் ஆயுதப்படைகள் சிறப்பு சட்டம் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு மாநில உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு கொல்கத்தா பெண் மருத்துவர் கொலை வழக்கு மேற்குவங்க அரசு மீது உச்சநீதிமன்றம் அதிருப்தி நேபாளத்தில் வரலாறு காணாத வெள்ளம் நிலச்சரிவு உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருநூறை தாண்டியதாக தகவல் நான்கு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ஜமைக்கா பிரதமர் ஆண்ட்ரூ ஹோல்னஸ் டெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் உற்சாக வரவேற்பளித்த பிரதமர் மோடி ஜமைக்கா பிரதமரின் இந்திய பயணம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவை வலுப்படுத்த உதவும் பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை இந்தியாவின் கலாச்சாரம் கிரிக்கெட் உள்ளிட்டவை ஜமைக்காவின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பிரதமர் மோடி பேச்சு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட செயலாளர்களை பிரபலப்படுத்துவது ஐடி விங்கிங் வேலை இல்லை என நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தல் அதிமுக அரசின் சாதனைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் ஐடி விங் நிர்வாகிகளுக்கு இபிஎஸ் அறிவுரை ஐடி விங் நிர்வாகிகளின் செயல்பாடுகளை தாமே கண்காணித்துக் கொண்டிருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை தேர்தலுக்கு பதினைந்து மாதங்களே உள்ளதால் ஐடி விங் செயல்பாடுகளை பொறுத்தே வலிமை கிடைக்கும் எனவும் பேச்சு தமிழ்நாட்டில் மது ஒழிப்பு என்பது நடக்க முடியாத ஒரு செயல் தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் அருகே அரசு பேருந்தின் டயர் வடித்து விபத்து ஓட்டுநர் நடத்துனர் உட்பட எட்டு பேர் படுகாயம் நாமக்கல் அருகே கார் மோதியதால் கீழே குதித்த தம்பதி ஆளே இல்லாமல் சென்ற இருசக்கர வாகனத்தின் காட்சி வைரல் ஈஷா யோகா மையத்தில் உள்ள மகள்களை சந்திக்க அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக தந்தை ஆட்குணர்வு மனு சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு கிணங்க காவல்துறை சமூக நலத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே தேவாலா செல்லும் சாலையில் இரவு நேரத்தில் சிறுத்தை நடமாட்டம் வாகன ஓட்டிகள் கவனமுடன் செல்ல வேண்டும் என வனத்துறை எச்சரிக்கை சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டும் தொன்னூற்றி இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரம் பயணிகள் பயணம் அதிகபட்சமாக செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி மட்டும் மூன்று லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரம் பேர் பயணித்ததாக மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தகவல் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே பவானி ஆற்றில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் சிக்கி தவிப்பு கயிறு கட்டி பத்திரமாக மீட்ட பொதுமக்கள் நெல்லைப்பேட்டை 
இப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் மாநகராட்சி ஆணையர் அதிரடி ஆய்வு குடிநீர் விநியோகம் குப்பைகள் சேகரிப்பு குறித்து பொதுமக்களிடம் நேரடி விசாரணை விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே டைல்ஸ் கடையின் பூட்டை உடைத்து பணம் திருத்து சிசிடிவி கேமராக்களை அணைத்துவிட்டு மர்ம நபர்கள் கைவரிசை திருச்செந்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் மரங்கள் விழுந்து மின்கம்பங்கள் சேதம் மூன்று நாட்களாக மின்சாரம் வழங்கப்படாததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் தமிழகத்தில் வரும் ஐந்தாம் தேதி வரை கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகத்தில் நாளை நீலகிரி ஈரோடு உட்பட ஏழு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் சென்னையில் கோ ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை நிலையத்தில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை தொடக்கம் ஏற்கனவே தள்ளுபடி விலையில் விற்பனை செய்யப்படும் புடவைகளுக்கு மேலும் தள்ளுபடி கேட்ட அமைச்சர் கே என் நேரு திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் அருகே கணவரை கொன்றவரின் குடும்பத்தினரை பழி தீர்க்க முயற்சி கூலிப்படையுடன் இணைந்து செயல்பட்ட பெண் உட்பட மூன்று பேர் கைது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வரும் நான்காம் தேதி நடைபெற உள்ள பிரம்மோற்சவ திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்ற ஆழ்வா திருமஞ்சன நிகழ்ச்சி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்சியில் தனியார் நிதி நிறுவன மேலாளராக பணியாற்றிய நபர் தற்கொலை மாதாந்திர இலக்கை அடைய கொடுக்கப்பட்ட அழுத்தத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் உயிருடன் புதைக்கப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தை குழந்தை அழும் சத்தம் கேட்டு பத்திரமாக மீட்ட பொதுமக்கள் சித்தராமையாவின் மனைவி தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பதினான்கு வீட்டு மனைகளை திருப்பி ஒப்படைத்த விவகாரம் தவறை ஏற்றுக்கொண்டதாக அர்த்தம் என கர்நாடக பாஜக தலைவர் விஜயேந்திரா விமர்சனம் கர்நாடகாவில் பழைய எஞ்சின் ஆயிலை குடித்து உயிர் வாழும் வினோத நபர் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்லும் பொதுமக்கள் குஜராத் மாநிலம் கிர் சோம்நாத் மாவட்டத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்கள் அகற்றம் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் புல்டவுசர் கொண்டு இடிப்பு இந்தியா வங்கதேசம் இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி லெபனான் மீதான தரைவழி தாக்குதலை தொடங்கிய இஸ்ரேல் இஸ்ரேலின் எல்லைக்கு அருகில் உள்ள கிராமங்கள் மீது தாக்குதல்